Hi friends, Elavakum Let's Learn Civil Engineering Classroom in the Pudir video like a swagadam. Number Idivadan the Edi, Narakam Boguna, or Sir Grade 3 PWD Irrigation of the Palatina Harbor Engineering in the previous year question papers on the number discuss it on the other. By the Mupatamadam the video on this video, we will be able to do the highway engineering related to the payment related to the question. That is the explanation. We will be able to do the explanation. If you like this channel, subscribe and click the notification bell button. Now, let's go to the next question. First question. The road connecting district headquarters of the state is? District headquarters connect the road in the name of the road. Now, let's explain the answer to the option. Now, the road connect the road in the name of the state highway. இதுந்த ஏன்சரு state highway ஆனு state highway என்ன பரண்ணியை இன்னாலு state government ஆனு என்று இன்னது state highway control இன்னது state public work department ஆனு state highway construct இன்னது மதைப் போலத்தனே maintain செய்யின்னது இனி state highway என்ன பரண்ணியை இன்னாலு important idle cities இனேயோ அல்லங்கள் important idle townகளேயோ district headquartersுகளு தம்மிலும் district headquarters கலு தம்மிலு கணக்டியின்னது அல்லங்கள் செரிய போர்ட்டுகளு தம்மிலு ஒரு state நகத்தில் போர்ட்டுகளுக்க கணக்டியன் வேண்டிட்டு உபயோகிக்கின்ன road ஆனு state highway நல்லது இப்பு இவடே headquarters கலு ஒரு district இந்தையும் headquarters கலு தம்மிலு கணக்டியன் வேண்டி உபயோகிக்கின்ன road என்ன அதைப் போலத்தன்னே மட்டு ஹைவேகளுக்கு தொட்டடுத்தல்ல ச்டைட்டின்டே national highway लோட்டோ அல்லங்கில் அவடல்ல highway लோட்டோக்கு கணக்டியம் வண்டி உபயுக்கின்ன ரோடும் state highway இன்னி எந்தானு district roadுகள் district road என்ன வருந்தேன் என்னால் ஒரு district இன் அகத்த important ஐட்டு வெருந்ன ரோடுகளானு district roadுகள் state highway நேம் அதைப் போலத்தன்னே national இனி மட்டுன்னு ஒரு district headquarters ஒரு district இந்த headquarters அதைய போலத்தன்னே ஆ districtகிலில்ல மட்டு சதலங்களையின் தமிலு கணக்டியன் வண்டு உபியுக்கின்னதும் district headquarters அப்போம் சோதியன் சோயிச்சிட்டுலது district headquarters கலு தமிலானு கணக்டியின்னும் நேங்கில் அது state highway ஆனு district headquarters ஆ districtகிலில்ல மட்டு சதலங்களு வைட்டு கணக்டியின்னது இனி மட்டிர் option என்னல்லது national highway national highway என்ன நம்மட ராஜியத்தின்டே lengthிலும் breadthிலும் runன்ன இன்ன அல்லங்கள் throughout ஐட்ட runன்ன இன்ன ஒரு road ஆனு national highway என்னல்லது national highway major ஐட்டில் portகல கணக்டியும் stateகல்ட capitalகல தமில் கணக்டியும் அதைப் போலத்தனே industrial ஐட்டில்லதும் tourist ஐட்டில்ல ஏரியாசினே வெல்லிய ஏரியாசினே control இந்தது அல்லங்கள் national highway construct இந்தது maintain செய்யின்தும் நாயியானு நாயின் வருந்தையின்னால் national highway authority of India ஆனு இந்த இந்தது இதின்டை வர்க்குகள் ஒக்கு இந்த இந்தது நடத்தும் then ஆதித்த option bypass road அத்திரை important ஐட்டில் road அல்லை bypass road நன்னால் ஒரு road இன்னும் bypass யாம் வண்டி உப்பியைக்கின்ன ரோடுகளேனு ஒரு road இந்தே formation இந்தே edge formation width இந்தே edge அதைய போலத்தனே pavement இந்தே edge தம்மில் இந்தாக்குன்ன ஆ distance நின் நம்மலு பரையின்ன பேரு எந்தானு என்னலதானு சோதியம் செரிக்கே ஒரு formation formation இந்தே edge அதைய போலத்தனே pavement இந்தே edge தம்மில் இந்தாக்குன்ன ஆ distance நின் நம்மலு shoulder நான் வரையா செய்வுடை shoulder நான் வருந்தான் ஒரு term இந்திதில் optionல் berm என்னல்லதான் செரிக்கு நமக்கு அரையாம் berm என்ன வருந்தை என்னால் என்தான் ஒரு horizontal portion ஆனு between cutting and filling cutting இந்தேன் filling இந்தே எடக்கில் ஒரு horizontal portion ஏன் நமல் எந்த வளிக்கியாருந்து berm என்ன வளிக்கியாருந்து berm இதைப் போலத்தனே எந்தங்கள் ஒரு horizontal strip of land ஏல்லுக்கு என்தான் சாதார்ன berm இலு கண்சிட்டிரியாருந்து Then, matter option, curb burn. But, if you figure it out, it's not a burn. That's what I'm going to explain. 
ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കർബ് ആണ് കർബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈഡിലൂടെ ഇപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലൂടെ വാക്വേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടന്നു പോകാനുള്ള സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാക്വേ എന്താണ് കുറച്ച് റേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ എഡ്ജിൽ അതേപോലെ തന്നെ വാക്വേടെയും എഡ്ജിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോൺ ആണ് എന്താ ശരിക്ക് കർബ് സ്റ്റോൺ എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഉയരത്തിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക കർബ് സ്റ്റോൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക ഈ പോർഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ലൈന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കർബാണ് ഓക്കെ ആ കർബ് കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വാക്വേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ മീഡിയൻ സ്ട്രിപ്പ് ആണ് അതാണ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മീഡിയൻ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു റോഡ് വേനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ലൈനുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈനുകളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് ശരിക്കും മീഡിയൻ സ്ട്രിപ്പ് എന്നുള്ളത് മീഡിയൻ സ്ട്രിപ്പ് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവും ഐലൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു ഡിവൈഡർ പോലെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഐലൻഡ് എന്നാണ് പറയുക കുറച്ച് റേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതെന്താണ് മീഡിയൻ സ്ട്രിപ്പ് ആണ് മീഡിയൻ സ്ട്രിപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു റോഡ് വേനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മീഡിയൻ സ്ട്രിപ്പ് യൂഷ്വലി അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീഡിയൻ സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക ആ ലാൻഡിനെ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ലാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയൻ സ്ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയാം ദൻ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ക്യാരേജ് വേ എന്നുള്ളതാണ് ക്യാരേജ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെഹിക്കിള് റോഡിൻ്റെ ആ റോഡ് വേയിൽ ഏതിലൂടെയാണോ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആ റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ക്യാരേജ് വേ എന്ന് പറയുക ആ ക്യാരേജ് വേയിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഒരു തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഒരു വെഹിക്കിളിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ റീജിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വണ്ടി ഓടുന്ന വണ്ടി ആ പോകുന്ന റീജിയാണ് നമുക്ക് ക്യാരേജ് വേ എന്ന് പറയാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ദ റൂട്ട് എലോങ് വിച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് റിക്വയർഡ് ടു മൂവ് എ ഗിവൺ ലോഡ് ഈസ് ലിസ്റ്റ് ഒരു ഒരു വലിയ ലോഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റോഡിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വർക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന റൂട്ടിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് എന്താണ് ഒരു ട്രാഫിക് പ്ലാനിങ്ങിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത് വർക്ക് സോറി ഏത് ലോ എത്ര ലോഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ലോഡിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ റൂട്ടിന് പറയുന്ന പേര് നമ്മൾ എക്കണോമിക്കൽ റൂട്ട് എന്നാണ് പറയുക എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടാൻ പറ്റുന്ന റൂട്ടിനെ എക്കണോമിക്കൽ റൂട്ട് എന്ന് പറയും ഇനി എന്താണ് ഈ കളക്ടർ സ്ട്രീറ്റ് കളക്ടർ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ റോഡ് എന്ന് പറയും ഒരു ലോക്കൽ സ്ട്രീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കളക്ടർ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുക ഒരു വലിയ ഒരു റോഡിൽ നിന്ന് റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഏരിയാസിലോട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റോഡുകളെ ചെറിയ റോഡുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ കളക്ടർ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടർ റോഡുകൾ എന്ന് പറയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ റോഡുകൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാൻഡ് ഏരിയയിലോട്ടോ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഏരിയയിലോട്ടോ ഒക്കെ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയയിലോട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റൂട്ടുകളെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കളക്ടർ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ അടുത്തത് എക്സ്പ്രസ് വേ ആണ് എക്സ്പ്രസ് വേയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ത്രൂ വേ അല്ലെങ്കിൽ പാർക്ക് വേ ഫ്രീ വേ സൂപ്പർ ഹൈവേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എക്സ്പ്രസ് വേ പറയാറുണ്ട് എക്സ്പ്രസ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് റോഡാണ് എക്സ്പ്രസ് വേ ഓക്കെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലധികം ലൈനുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്തിൽ എക്സ്പ്രസ് വേസിൽ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഒപ്പോസിങ് ട്രാഫിക്കിന് അതായത് ഒരു ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ലൈനോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും തിരിച്ച് വരുന്നതും അത്രയും ലൈനുകൾ ഉണ്ടാവും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്ന റോഡുകളും എന്ത്
ലോക്കൽ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ബൈ ലാൻഡുകളിലോട്ടൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡുകൾ എന്താണ് ലോക്കൽ സ്ട്രീറ്റ് ആണ് ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഏരിയാസിലൊക്കെ ഉള്ള റോഡുകളാണ് എന്ത് വളരെ റൂറൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന റോഡുകളാണ് ലോക്കൽ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാലാം ദിവസം നോക്കുക ദ പോർഷൻ ഓഫ് റോഡ് വേ ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫോർ വെഹിക്കുലർ ട്രാഫിക് വെഹിക്കുലർ ട്രാഫിക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റോഡ് വേയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പോർഷൻ പറയുന്ന പേര് ക്യാരേജ് വേ എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് അപ്പോൾ റോഡ് വേ ഇപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റോഡ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫുൾ റോഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്ന റോഡ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വണ്ടി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആ റൂട്ടിനെ വെഹിക്കിൾസ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന റൂട്ടിനെ നമ്മൾ ക്യാരേജ് വേ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ റൈറ്റ് ഓഫ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ വിത്ത് ഓഫ് ലാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് വേ എന്ന് പറയുക ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ലാൻഡ് വിത്ത് എവിടെ ഈ റോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഷോൾഡർ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഡ്രെയിനേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രെയിനേജിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ മൊത്തം വീതിയെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് വേ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റോഡ് ലാൻഡ് ഒരു റോഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അക്യുവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിത്ത് എത്രയാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഹൈവേ ഹൈവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പബ്ലിക് വേ ആണ് എന്ത് ഹൈവേ എന്നുള്ളത് സാധാ റോഡുകളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഹൈവേ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ പബ്ലിക് വേ ഓഫ് ലാൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പബ്ലിക് ലാൻഡ് ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഹൈവേ എന്ന് പറയുക നമ്മൾ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഞ്ചാം ദിവസം നോക്കാം റേസ്ഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓർ എ ഗാർഡഡ് ഏരിയ സോ സൈറ്റഡ് ഇൻ എ ക്യാരേജ് വേ ആസ് ടു ഡെലിവർ ദ സ്ട്രീംസ് ഓഫ് ട്രാഫിക് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ സേഫ്റ്റി ഏരിയ ഫോർ പെഡസ്ട്രീൻസ് നമ്മൾ റോഡുകൾ റോഡിൻ്റെ ക്യാരേജ് വേയുടെ നടുക്ക് കൊടുക്കുന്ന റേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ റേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ മാത്രമല്ല റേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് താനും എന്നാൽ അവിടെ എന്താണ് നമ്മുടെ പെഡസ്ട്രീൻസിന് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലോട്ടും പോകുന്ന വണ്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലോട്ടുള്ള ലൈനുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ റേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഫ്യൂജ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് റെഫ്യൂജിൻ്റെ ഫിഗർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ലൈനിലൂടെ ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും ഇനി ഐലൻഡ് എന്താണ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്യാരേജ് വേയിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം റെഫ്യൂജ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് പക്ഷെ എല്ലാ ഐലൻഡുകളും എന്തല്ല റെഫ്യൂജുകളല്ല ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് ഡിറ്റോർ ഡിറ്റോർ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഡിറ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈവേഴ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡിറ്റോർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം എവിടെയെങ്കിലും റോഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡൈവേർട്ട് വേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡൈവേർട്ട് വേ എന്നുള്ളതിന് പകരം ഡൈവേഴ്ഷന് പകരം ഡിറ്റോർ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡിറ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോകേണ്ട റൂട്ടിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡിറ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലേ ബൈ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ലേ ബൈ ലേ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാരേജ് വേയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ആണ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടൊരു വെഹിക്കിളിന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നിർത്തിയിടാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും ആ ഡ്രൈവിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു റോഡിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബസ് പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ബസ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ നിർത്താനും കയറ്റാനും വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വണ്ടി ഒരു സെർട്ടൺ ടെമ്പററി ആയിട്ട് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തും ഇപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തുമ്പോൾ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ
ശരിക്കും ഡ്രൈവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്ലോട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യാണ് വെഹിക്കിൾസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവേ എന്ന് പറയാം റോഡുകളിലൂടെ പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവേ എന്ന് പറയാറില്ല വണ്ടികൾ ഓടിച്ച് പോകുന്ന ഏത് റൂട്ടിനെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ഡ്രൈവേ എന്ന് പറയാം സാധാരണ ഡ്രൈവേ എന്നുള്ള ടേം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പീസ് ഓഫ് ലാൻഡിനകത്ത് എന്തു ചെയ്യണം വണ്ടികൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം ഒരു റൂട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡ്രൈവേ എന്ന് പറയും ദെൻ ഹൈവേ ഹൈവേ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താണ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹൈവേ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫിനിഷ്ഡ് ടോപ്പ് വിത്ത് ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് ഇൻ ഫിൽ ഓർ കട്ട് ഫോർ റിസീവിംഗ് ദ റോഡ് സ്ട്രക്ചർ ഒരു റോഡ് സ്ട്രക്ചറിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കട്ടിങ്ങിലോ ഫില്ലിങ്ങിലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിനിഷ്ഡ് സർഫസിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഫോർമേഷൻ വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് മുതൽ ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഫോർമേഷൻ വിട്ട് എന്ന് പറയാം ഇപ്പം നോക്കൂ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു എംബാങ്ക്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ മുകളിലുള്ള ടോപ്പ് വിത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫോർമേഷൻ വിത്ത് എന്ന് പറയുക പിന്നെ അടുത്തത് കട്ട് ബാക്ക് കട്ട് ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിറ്റുമെനിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് പെട്രോളിയം ഡിസ്റ്റിലേറ്റ്സ് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് കട്ട് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ബാക്ക് ബിറ്റുമെൻ എന്നൊക്കെ അതിനെ പറയാറുണ്ട് ദെൻ ഡ്രൈവേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അടുത്ത ട്രക്ക് വേ ട്രക്ക് വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രക്കുകൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേ പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രക്ക് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ക്യാരേജ് വേ ഇൻ വിച്ച് എ സിമൻ കോൺക്രീറ്റ് വിയറിംഗ് സർഫസ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ദ വീൽ ട്രാക്സ് ഓൺലി ഒരു ക്യാരേജ് വേയിൽ സിമെൻറ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വിയറിംഗ് കോഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ക്രച്ച് വേ എന്നാണ് പറയുക ക്രച്ച് വേ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ക്യാരേജ് വേസ് വിയറിംഗ് സർഫസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ക്രച്ച് വേ എന്ന് പറയും ദെൻ ഓപ്ഷനിൽ മറ്റേത് ഒന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏത് ഏരിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും കോൺക്രീറ്റ് ആവാം ബിറ്റുമൻ ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർലോക്ക് ആവാം എന്തായാലും എന്താണ് അത് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് പേവിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോഡ് സർഫസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് പേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരിക്കുക എന്നൊക്കെ ഒരർത്ഥം പറയാം പേവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ സബ് ക്രസ്റ്റ് സബ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് താഴത്തെ റീജിയനിലുള്ള ലെയറുകളൊക്കെയാണ് സബ് ക്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ബേസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ദെൻ കാർപ്പറ്റ് കാർപ്പറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പരവതാനീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കാർപ്പറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് സർഫസ് ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് സർഫസിൻ്റെ വിയറിംഗ് കോഴ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ക്രറ്റ് വേ എന്നാണ് പറയാറ് ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാൻ എർത്ത് വർക്ക് റേസ്ഡ് അബൌ ദ നാച്ചുറൽ ഗ്രൗണ്ട് ബൈ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ടു സപ്പോർട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് ഹയർ ലെവൽ ഈസ് നോൺ എസ് ഒരു ഹയർ ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു റോഡ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ എർത്ത് വർക്കിനെ റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ റേസ് ചെയ്യുന്ന എർത്ത് വർക്കിനെ മണ്ണ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് എർത്ത് എർത്തിന് റേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏരിയനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് മണ്ണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് എടുത്ത് നാച്ചുറൽ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷന് ഒരു ഹയർ ലെവലിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എംബാങ്ക്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എംബാങ്ക്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇത് നാച്ചുറൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തായിരിക്കുകയാണ് മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് അവിടെ എന്തായിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഫോർമേഷൻ ലെവ
ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മൾട്ടിപ്പിൾ ബെഞ്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഉണ്ടാവാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്താം ദിവസം ദ സർഫസ് ലെയർ ഓഫ് എ റോഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ റോഡ് മെറ്റൽ ഹാസ് ബീൻ കൺസോളിഡേറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് എർത്തി മെറ്റീരിയൽ ഓർ റോക്ക് പാർട്ടിക്കൽസ് ഈസ് നോൺ എസ് ഒരു റോഡിൻ്റെ സർഫസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോഡിൻ്റെ മെറ്റൽ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ വെള്ളവും അതേപോലെ തന്നെ ചെളി ഉപയോഗിച്ച് എർത്തി മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ റോഡ് സർഫസിനെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ലെയറിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ബൗണ്ട് മെക്കാഡം എന്ന് പറയുക മണ്ണും ചെളിയും അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളവും അഗ്രിഗേറ്റ്സും ഒക്കെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ലെയർ ആ റോഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക വാട്ടർ ബൗണ്ട് മെക്കാഡം എന്ന് പറയുക അടുത്തത് ഗ്രൗട്ടഡ് മെക്കാഡം മറ്റൊന്നാണ് ഗ്രൗട്ടഡ് മെക്കാഡം ഗ്രൗട്ടഡ് മെക്കാഡം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെറ്റലിലോട്ട് റോഡിൻ്റെ മെറ്റലിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സിമെൻറ്റ് മോർട്ടാർ അതേപോലെ തന്നെ സാൻഡ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഗ്രൗട്ട് പോലെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൗട്ട് പോലെ വളരെ ലൂസായിട്ടുള്ള സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്രൗട്ട് പോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ലെയർ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഗ്രൗട്ട് ആൻഡ് മെക്കാഡ് എന്ന് പറയും ദെൻ ഹാർഡ് കോർ ഹാർഡ് കോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ കല്ലുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹാർഡ് കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എർത്ത് റോഡ് എർത്ത് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാ മണ്ണ് റോഡ് അവിടെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല വെറുതെ മൺ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം വെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റോഡുകളെയാണ് എർത്ത് റോഡ് എന്ന് പറയുക അവിടെ പേയ്മെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ലെയറുകളോ ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ സാധാ റോഡുകളെ നമ്മൾ എർത്ത് റോഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ